ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരണം എന്താടാ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ അതെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത എന്റെ തറവാട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം ബാങ്കിന് വേണ്ടത് പണമല്ലേ അത് ലേലത്ത് വെക്കണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ബാങ്ക് വന്ന് പറ ഇതല്ലാനുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാർട്ടൂൺ ആനിമേഷൻ അല്ലേ അത് നമ്മൾ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചാണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ആനിമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ ചാനൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ചളൂ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു ആനിമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പലർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താനും അതേപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും കുറേ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മുകളിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോലെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഐറ്റം കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാർട്ടൂൺ ആനിമേഷനിൽ വേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആനിമേഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആനിമേഷന് വേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഐറ്റം കൺസ്ട്രക്ടർ ഇനി ആദ്യത്തെ വേറൊരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ന്യൂ കാർട്ടൂൺ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് വരകളാണ് ഉണ്ടോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതെടുക്കുക അത് അടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതെടുക്കുക അടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആഡ് എന്നിലും എടുക്കുക ആഡ് എന്നിലും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഫോട്ടോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വല്ല നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഗാലറിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാൻ കഴിയും അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കുറേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കുറേ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാം ഇതിൽ നല്ല അടിപൊളി കുറേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു കള്ളിയാണ് അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്ന ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇൻസേർട്ടിൽ കുറേ ഫോൾഡേഴ്സ് പോലെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് മാൻ്റെ ആനിമേഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് നല്ല ആനിമേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റിക്ക് മാൻ മാത്രമല്ല അത് പല തരത്തിലുള്ള കുറേ ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റിക്ക് മാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് മാൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് മാൻ ഇവിടെ ബാങ്കിലേക്ക് നടന്നു പോകണ പോലെ നമുക്കൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് മാൻ ഇവിടെ നിർത്താം അത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ ആനിമേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആനിമേഷൻ വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഇത് ബാങ്കിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നൊരു ആനിമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒന്ന് അന
അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സേവ് ആസ് വീഡിയോ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അത് ഏതായാലും ഒന്നിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ആകും ഒരു എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ആയി നമുക്ക് വീഡിയോ പോയി കാണാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം യൂട്യൂബിലിടാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാർട്ടൂൺ അനിമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വീഡിയോകൾ ടെക്നോളജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അതോ ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും മിസ് ചെയ്താൽ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മാക്സിമം ചെയ്യാം ഏതാ നമുക്ക് അടു